हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ उसको ज्वाइन कर लीजिए तो अभी तक हमने डिस्कस किया सेक्शन ट्वेंटी तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ट्वेंटी टू ऑफ द लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी एक्ट ऑफ नाइनटीन जो बाकी की जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 22 से 22 कहता है कॉन्टीन्यूइंग ब्रीचेज एंड टॉट्स कॉन्टीन्यूइंग ब्रीचेज एंड टॉट्स इन द केस ऑफ ए कॉन्टीन्यूइंग ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीन्यूइंग ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्टीन्यू ब्रीच हो रहा है और इन द केस ऑफ ए कॉन्टीन्यूइंग टॉट या टॉट कॉन्टीन्यू कमिट किया जा रहा है ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगन्स टू रन एट एवरी मोमेंट हर एक मोमेंट पर जब जब आप कॉन्टीन्यूली ब्रीच कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट का या कॉन्टीन्यूटी में ही टॉट कमिट कर रहे हो तो आपका लिमिटेशन पीरियड फ्रेशली स्टार्ट हो जाएगा ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ब्रीच और द टॉट एज द केस में भी कॉन्टीन्यूस जब जब कॉन्टीन्यू रहेगा <coughs> आपका टाइम पीरियड फ्रेशली स्टार्ट होता रहेगा लिमिटेशन टाइम पीरियड फ्रेशली स्टार्ट होता रहेगा ठीक है तो देखिए कॉन्टीन्यूइंग क्या है एक लाइन लिख लीजिए ए कॉन्टीन्यूइंग कोज ऑफ एक्शन इज वन अराइजिंग फ्रॉम द रिपीटेशन ऑफ द एक्ट्स और ओमिशंस सिमिलर टू दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन एक्शन इज बॉट बार बार आप एक ही काम रिपीट कर रहे हो एक ही ब्रिज कमिट कर रहे हो ठीक है और जो सेक्शन ट्वेंटी टू है आपका वो बेसिकली क्या कहता है सेक्शन ट्वेंटी टू इज नॉट अप्लाई वेदर द राइट इज कॉन्टीन्यूइंग राइट बट वेदर द रोंग इज ए कॉन्टीन्यू रोंग ये अप्लाई होता है कि आपका राइट right कॉन्टीन्यू है या रोंग जो कमिट हो रहा है वो कॉन्टीन्यूइंग रोंग है तो जहाँ कॉन्टीन्यूइंग रोंग कमिट हो रहा है ना तब सेक्शन ट्वेंटी टू अप्लाई होएगा आपका ठीक है देखिए इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको जब डिफेंडेंट है कोई भी ए पर्सन है जिसके अगेंस्ट हम सूट फाइल कर रहे हैं वेन द डिफेंडेंट कॉन्टीन्यू ट्रेस पास अपन ही मोबाइल प्रॉपर्टी बार बार ट्रेस पास किए जा रहे हैं बार बार ट्रेस पास किए जा रहे हैं तो ये कॉन्टीन्यूइंग रॉन्ग है ना तो ये टॉट कमिट कर रहा है ना तो जब जब वो कॉन्टीन्यूटी में टॉट कमिट कर रहा है ट्रेस पास हमने पढ़ा है ना टॉट में तो आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बार बार स्टार्ट होता रहेगा जब जब वो करता रहेगा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ सपोज मैंने बी नामक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया अपना घर उसको किराए पे देने के लिए रेंट पे देने के लिए उसको टीनेंट बनाने के लिए तो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है आप इसको ले लो आप टीनेंट बन जाओ मेरे बट कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप इसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखोगे रिपेयर कराते रहोगे टाइम टू टाइम और मेंटेन करके रखोगे बट टीनेंट फेल्ड टीनेंट ने नहीं किया टू डू सो तो ये क्या हो गया आपका कॉन्टीन्यूइंग ब्रीच हो गया एवरी मोमेंट ड्यूरिंग विच डिसपेयर कॉन्टीन्यूस जब जब वो रिपेयर नहीं करवाएगा मेरी प्रॉपर्टी को द राइट टू सू टीन एंड रिसीव ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो टीन एंड को सू करने का है मेरा राइट right, वो बार बार एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसके अंदर राइज होता रहेगा ठीक है तो <coughs> ये आपका कॉन्टीन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट की ब्रिज का एग्जाम्पल है हाँ तो इसमें एक और चीज़ आती है एक होता है आपका कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज और एक होता है सक्सेसिव ब्रिज जैसे कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज तो मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रैक्ट के किसी के अंदर टीन एंड को अपनी प्रॉपर्टी दे दी और कॉन्ट्रैक्ट था कि आप इसको रिपेयर करवा के टाइम नहीं बट उसने नहीं कराया तो ये कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज हो गया अब होता है एक सक्सेसिव ब्रिज सक्सेसिव ब्रिज क्या होता है जैसे ये आपने सपोज रेंट के लिए कह लिया कि भैया आप रेंट है ना क्वार्टरली दोगे या मंथली दोगे तो वो रेंट नहीं दे रहा है तो वो कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज नहीं है वो आपका सक्सेसिव ब्रिज है और उस सक्सेसिव ब्रिज के लिए आपको फ्रेश लिमिटेशन पीरियड नहीं मिलेगा आपको जो लिमिटेशन पीरियड है तीन साल का उसी के अंदर सूट फाइल करना पड़ेगा ये क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन ट्वेंटी टू डील्स विद कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज और सक्सेसिव ब्रिज तो सक्सेसिव ब्रिज अलग चीज़ है कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज अलग चीज़ है ठीक है हमारे सेक्शन ट्वेंटी टू कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज की बात करते हैं सक्सेसिव की नहीं बात करता जैसे सूट फॉर एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट और ऑफ रेंट जिसके लिए टाइम पीरियड थ्री ईयर्स का है उसको हम रिकवर नहीं कर सकते आफ्टर थ्री ईयर्स लैप्स हो जाएंगे तो क्योंकि वो सक्सेसिव ब्रिज है ना कि कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज उनके लिए अलग अलग एक सूट फाइल करना पड़ेगा आपको हर एक के लिए एक डिफरेंटली कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है बट कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज में एक ही कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज हो रहा है बार 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 वही अराइज होता रहे ठीक है 
सेक्शन ट्वेंटी टू इतना ज़्यादा सिंपल है एग्ज़ाम में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता ठीक है अब देखिए दो लाइनें ये लिख लीजिए सेक्शन ट्वेंटी टू के ऊपर सेक्शन ट्वेंटी टू रेफर्स नॉट टू ए कॉन्टीन्यूइंग राइट बट टू ए कॉन्टीन्यूइंग रॉन्ग विच इज़ एन एक्ट विच क्रिएट्स ए कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ इंजरी एंड रेंडर्स द डूअर ऑफ द एक्ट लाइबल फॉर द कॉन्टीन्यूंस ऑफ द सेड इंजरी फुल स्टॉप वेर द एक्ट और रॉन्ग इज कम्प्लीट सेक्शन ट्वेंटी टू हैज़ नो अप्लीकेशन जहाँ कहीं भी आपका एक्ट या रॉन्ग कम्प्लीट हो गया तो सेक्शन ट्वेंटी टू खत्म हो जाएगा वहाँ पर सेक्शन ट्वेंटी टू नहीं आएगा सेक्शन ट्वेंटी टू सिर्फ आएगा जहाँ कॉन्टीन्यूटी में चल रहा है इफ द रॉन्गफुल एक्ट कॉजेज एन इंजरी विच इज़ कम्प्लीट देर इज़ नो कॉन्टीन्यूइंग रॉन्ग इवन दाउ द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्ट मे कॉन्टीन्यू इट इज़ ओनली वेन द इंजरी कॉन्टीन्यूज द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्टीन्यूइंग रॉन्ग इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ ए डिस्टिंगशन बिटवीन द इंजरी कोज्ड बाय द रॉन्गफुल एक्ट एंड वट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द इफेक्ट ऑफ द सेड इंजरी ट्वेंटी टू सिंपल सी बात करता है कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज हो रहा है तो मैं अप्लाई हो जाऊँगा अगर कॉन्टीन्यूइंग ब्रिज नहीं हो रहा कम्प्लीट हो चुका है आपका रॉन्ग एक बार उसने ब्रिज कर दिया उसके बाद कुछ कर ही नहीं रहा तो सेक्शन टू ट्वेंटी टू आपका अप्लाई नहीं होगा सिंपल सी बात है ठीक है अब देखते हैं सेक्शन ट्वेंटी थ्री सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्सनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज ट्वेंटी थ्री भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेसिकली ये जो आपके टॉट के ऊपर बेस्ड सूट होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है अप्लाईज ओनली टू सूट्स बेस्ड ऑन टॉट देखिए इन द केस ऑफ ए सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू ए कॉज ऑफ एक्शन एक सूट एक ऐसा है फॉर कंपनसेशन ऑफ एन एक्ट के लिए आप सूट फाइल कर रहे हैं बट विच डज नॉट गिव राइज टू ए कॉज ऑफ एक्शन को वो नहीं क्रिएट करता नहीं बनाता अनलेस सम स्पेसिफिक इंजरी एक्चुअली रिजल्ट देयर फ्रॉम जब तक एक स्पेसिफिक इंजरी ना हो जाए द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम वेन द इंजरी रिजल्ट ये कह रहे हैं ठीक है एक एक्ट तो कमिट कर दिया किसी बंदे ने बट उससे ना कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा जब आपको उस एक्ट की वजह से कोई स्पेशल इंजरी कॉज हो जाएगी तो उसकी वजह से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा और जिस दिन इंजरी हुई आपको उस दिन से आपका लिमिटेशन टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा देखिए इसके ऊपर दो लाइन लिखवा देता हूँ जो प्रिंसिपल है सेक्शन ट्वेंटी थ्री का वो क्या कहता है वन दी कॉज ऑफ एक्शन लाइज नॉट इन ए स्पेसिफिक एक्ट और ओमिशन बट इन द रिजल्टिंग डैमेज द स्टेच्यूट रन फ्रॉम द टाइम वेन द प्लेटिव सस्टेन्स द लॉस फुल स्टॉप द इफेक्ट विच दिस सेक्शन कॉजेज इन द ऑपरेशन ऑफ द स्टेच्यूट ऑफ लिमिटेशन इज नॉट टू एक्सटेंड और टू रिस्ट्रिक्ट एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन बट टू मॉडिफाई द डेट और टाइम फ्रॉम विच द कॉज अराइज ये कह रहा है सिर्फ और सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से सेक्शन ट्वेंटी थ्री अप्लाई नहीं होगा कह रहा है उसके लिए आपको ना स्पेशल इंजरी भी कॉज होनी चाहिए आपके ठीक है बेसिकली सेक्शन ट्वेंटी थ्री आपको अप्लाईज होता है सूट्स बेस्ड ऑन टॉट एंड डज नॉट अप्लाई टू ए केस ऑफ नेग्लिजेंस विच कॉन्स्टिट्यूट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एंड ये आपका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता जो ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट वो भी ट्वेंटी थ्री के अंदर फॉल नहीं होता क्योंकि जो दी वर्ड इंजरी यूज हुआ है इसके अंदर वो है इंक्लूड करता है आपकी लीगल इंजरी होनी चाहिए आपको बेसिकली ठीक है एंड सेक्शन ट्वेंटी थ्री डज नॉट गिव एज द डेट फ्रॉम विच टाइम बिगिन टू रन दी डेट ऑन विच द प्लेटिव बिकम अवेयर ऑफ द लॉस बट मैंशन द डेट ऑन विच द लॉस एक्चुअली रिजल्ट ये कहता है जिस दिन आपको कॉज अराइज हुआ उस दिन से मैं स्टार्ट नहीं हो रहा लिमिटेशन टाइम पीरियड जिस दिन आपको इंजरी हो रही है ना उस दिन से मैं टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा आपका लिमिटेशन का ठीक है बेसिकली आपको सिर्फ याद रखना है ट्वेंटी थ्री आपका टॉट के रिगार्डिंग आपको कोई भी स्टूडियो इंस्टीट्यूट करते हो तो उसके ऊपर अप्लाई होता है ठीक है अब ट्वेंटी फोर देखते हैं ट्वेंटी फोर कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मैंशन इन इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन आप हम टी में पढ़ सकते हैं टी में दे रखी होती है आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हम कुछ भी क्रिएट करते हैं ठीक है मैं एक बार देख के चलो बाद में देख लेंगे इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो आपके टीपीए में ये डेफिनेशन दे रखी है इंस्ट्रूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट लगा लो यार ठीक है ऑल इंस्ट्रूमेंट शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के पर्पज के लिए बी डीम्ड टू बी मेड विद रेफरेंस टू दी ग्रिगोरियन कैलेंडर 
सेक्शन ट्वेंटी फोर से सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है लिमिटेशन के कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो भी हम रेफरेंस लेते हैं फॉर दी पर्पज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वो कौन से कैलेंडर्स लेते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर इसको आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं सेक्शन फोर्टी नाइन ऑफ आई जिसके अंदर हम ईयर और मंथ को ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से काउंट करते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दो तीन वीडियो और होंगे आपके लिमिटेशन एक्ट कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस ओके बाय बाय टाटा सी यू टेक केयर